probability density function f of x கொடுத்து பாருங்க ஒவ்வொன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அந்த f of x small f of x மூணா ஸ்ப்ளிட் ஆயிக்குது அது நம்ம நம்பர் லைன் குள்ள உட்கார வச்சிட்டோம்னா ப்ரோசீட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு minus infinity to plus infinity ஏனா probability density function அது uncountable uncountable வரப்போ நம்பர் லைன் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க அதுவே ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கவுண்டபிள் வரப்போ நம்பர் லைன் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க பாருங்க என்னென்ன நம்பர் இன்வால்வ் ஆயிருக்குது ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ இது நாலு இன்டர்வலாக ஸ்பிளிட் ஆகுது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஏ சார் ஜீரோ ஒன் டூ மட்டும் எழுதிக்கிற வேற நம்பர் எழுதக்கூடாதா எழுதக்கூடாது ஏன்னா அவன் கொடுத்துக்கிற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எதிர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பேசுது ஜீரோ டூ ஒன் ஒன் டூ டூ அதர்வைஸ்னா இது இதை தவிர மிச்சம் அப்போ அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு குறிக்கும் இப்போ ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோலேருந்து ஒன் வரைக்கும் இதுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்புறம் ஒன்லேருந்து டூக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் எக்ஸ் அதர்வைஸ் அதர்வைஸ்னா இதையும் அதையும் தவிர இந்த ரெண்டு தவறு மிச்சம் இருக்குது பர் அந்த இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வல் இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ அப்ப இங்க வர மாதிரி இருந்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷன் பி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அன்கவுண்டபிள் வர்றப்போ இங்க ஈக்குவல் டு வந்தாலும் சரி வள்ளினாலும் சரி எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதை பத்தி கவலைப்படவே கூடாது ஏற்கனவே பேசிக் வீடியோல பாத்துருக்கிற ரீசன் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி வர்றப்போ ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வர்றப்போ இந்த லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் ஈக்குவல் டு வந்தாலும் வராட்டி தான் அதுதான் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் ஒரே அர்த்தம் இல்லை அது வெவ்வேறு தான் லெஸ் தென் நாள் ஒன்று தான் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நாள் ஒன்று தான் கிரேட்டர் தென் நாள் ஒன்று தான் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நாள் ஒன்று தான் அப்போ நம்ம இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்ன ஃபார்முலா பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இன்டெக்ரல் ஏ டு பி ஏங்கிறது இங்கே என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் பாருங்க நாலு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அதில் எதை பயன்படுத்தணும் இந்த லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் பாருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் இதில் இந்த நாலில் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எதுக்குள்ளே வரும் இதுக்குள்ளே தானே வரும் ஜீரோ தாண்டிதான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ தாண்டிதான் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதை தாண்டி தான் ஒன் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இதுக்கு உண்டான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பயன்படுத்திக்கலாம் இதுக்கு உண்டான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் அப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பலா எக்ஸ் dx மறந்துடாம அதை அப்படி எழுதிக்கணும் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் இங்கே என்னுங்கிறது ஒன் பவர்ல என்னுக்குது அதை ஒன்று ஜாஸ்தியாக அப்போ எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்புறம் லிமிட்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூலிருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் என்னது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஒரு 0.36 ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பை டூ மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு தப்பளிக்கிறாதீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டர் சேம் அப்போ நியூமரேட்டர் சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாருங்க என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பை டூ டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டைம் ரிமைண்டர் ஒன் த்ரீ டூ பண்ண ஒன் அப்போ டுவெல்ங்கிறது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி அடுத்த சப் டிவிஷன் பி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு 
ஈக்குவல் டு வந்தாலும் சரி வரட்டும் சரி கண்டு தேவையில்லை ப்ராபர்ட்டி ஏ டூ பின்னு என்ன ஒரு இன்டெக்ரல் ஏ டூ பி ஏங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ பிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுதான் ஏ அதுதான் பி நேரடியாகவே எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஒன் பாயிண்ட் டூலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் அப்புறம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாலு எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எதுன்னு பார்க்கணும் லிமிட் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் டூ எங்கே வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூங்கிறது ஒன்றை தாண்டி வரும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது இந்த டூக்கு முன்னாலேயே முடிஞ்சிரு அப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒன்லேருந்து டூ இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள இருக்குது அப்போ இதுக்கு உண்டான எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது டூ மைனஸ் எக்ஸ் அதை தான் பயன்படுத்துவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு டேர்ம் ஒவ்வொரு டேர்மே தனித்தனியாக இன்டகிரேட் பண்ணாலும் சரி அல்லது பாருங்க இது ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஏன்னா எக்ஸோட பவர் என்ன இருக்குது ஒன் லீனியர் டிஃப்ரென்சியேஷனில் எதை வேணால் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணலாம் டிஎக்ஸ் இருக்கிறப்போ ஆனால் இன்டகிரேஷனில் லீனியர் மட்டும்தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸுங்கிறது லீனியர் அதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிடலாம் அப்போ இன்டகிரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ இன்டகிரல் எக்ஸ் பவர் ஒன் டிஎக்ஸ் நிறுத்தம் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் இப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒன் அல்லவா அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பை டூ மறந்துடாம இப்படி இன்டகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த லீனியர் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட்டை தூக்கி டினாமினேட்டர் எழுதணும் எக்ஸோட கோஎஃபிசியன்ட் என்னது மைனஸ் அப்போ அந்த மைனஸ் தூக்கி கீழே அழிக்கும் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டூ லிமிட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூலிருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்துடலாமா உள்ளே வச்சுட்டால் தப்பு இல்லை கீழே தான் கீழே இருக்கிற மைனஸ் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் கீழே இருக்கிற டூ வெளியே எடுக்கிறப்ப ஒன் பை டூன்னு எடுக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த டூ மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்பர் லிமிட் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது இப்ப அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஏன்னா அங்கே ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களோ அதாவது இந்த மைனஸ் டூ வெளியில் எடுத்து எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பல அப்பர் லிமிட் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அந்த ஸ்கொயர் அப்படியே மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பல ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அந்த ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸ்கொயர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கு நான் மைனஸ் உள்ள கொண்டு போங்க அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோராக மாறிடு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோராக மாறிடு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் என்ன வரும் 12 டிவைட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இதுதான் பி ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த ப்ராபபிலிட்டி இப்போ தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் பி ஆஃப் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் less than or equal to x less than 1.5 equal to inga a anga b na enna varu integral a to b a ngiradhu 0.5 b ngiradhu 1.5 f of x dx equal to careful ah gavaninga 0.5 enga irukku 0 ku 1 ku idhukku between la da 0.5 irukku inga அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கே இருக்கு ஒன்றுக்கு டூக்கு பிட்வீனில் தான் இருக்கு அதாவது ஜீரோக்கு ஒன்றுக்கு பிட்வீனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றுக்கு டூக்கு பிட்வீனில் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போது 
இந்த 0.5 to 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பிளஸ் ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி ரெண்டு இன்டர்கில் ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம் போன ரெண்டு சப் டிவிஷனும் அந்த பிரச்சனை வரல ஜீரோ பாயிண்ட் டூல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க இந்த ஜீரோல இருந்து ஒன்றுக்குள்ளேயே தான் இருந்துச்சு அப்போ ஒரு இன்டர்கலோட டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே ஒன்ல இருந்து டூ குள்ள தான் இருந்துச்சு அப்போ ஒரே இன்டர்கலோட முடிச்சிட்டோம் ஆனா இங்க இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அந்த பார்டர் தாண்டி போய் வந்திருக்குது அப்போ பாருங்க இந்த இன்டர்கல் வேணும் இந்த பகுதியை ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் அப்புறம் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டா பிரியுது இந்த கண்டிஷனுக்கு அதை தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் இன்டர்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏன்னா ஒரு இன்டர்கல்ல டெஃபினிட் இன்டர்கல்ல எத்தனை வேணா ஆட் பண்ணல ஃபைன் எயிட்டா வைக்கிறப்போ பிளஸ் இன்டர்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் எழுதிட்டுமா அப்புறம் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பாருங்க ஸ்டார்டிங் ஒரு லோயர் லிமிட் அந்த எண்டிங் இன்டர்கலோட அப்பர் லிமிட் சேம் இருக்கு இங்க பிட்வீன்ல சேம் இருக்கு ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் இப்ப எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எழுதுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன்னுங்கிறது எது இத இந்த பகுதி அப்ப இதுக்குண்டான எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் இன்டர்கல் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இந்த பகுதி இதுக்குண்டான எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்னது டூ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா இன்டர்கல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்ப எக்ஸ் பவர் என்னங்கிறது ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ பை டூ லிமிட் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பிளஸ் இது லீனியர் அப்ப எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப இன்டர்கல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டர்கல் எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் இன்டர்கல் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் பிளஸ் ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் அப்ப டூ மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் டூ பை டூ அதாவது பவர்ல ஒன்னு அர்த்தம் ஒன்னு ஜாஸ்தி ஆகு ஒன்னு ஜாஸ்தி ஆனா டூ பை டூ மறந்துடாம அந்த லீனியர் தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணோன்னு சொன்ன இப்போ இது டூ மைனஸ் எக்ஸ்ங்க லீனியர் அதில் எக்ஸோட கோயே ஃபீஸ் என்ட்டு டினாமினேட்ல எழுதிடுவோம் எக்ஸோட கோயஸ் என்னது மைனஸ் ஒன் கீழே எழுதிக்கலாம் லிமிட் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் பல ஒன் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் பை டூ அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சுது மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்புறம் இந்த பை டூ இந்த மைனஸ் இன் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒன் பை டூ அப்புறம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மைனஸ் எக்ஸுக்கு பல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இந்த பை மைனஸ் டூல வெளியில் எடுத்து எழுதிட்டோம் இது திரும்ப எழுதாது எங்கள் பாருங்கள் மைனஸ் வெளியில் வந்துருச்சு டூ வெளியில் வந்துருச்சு அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சுது மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஒன் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஒன்னு ஸ்கொயர் ஒன்னம்னா ஒன் தான் வரும் ஈக்குவல் டு கவனிங்க ஒன் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை டூ உள்ள கொண்டு போங்க மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது அப்போ ஒரு வாட்டி எழுதிட்டு நியூமினேட்டர் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா மைனஸ் ரெண்டு ஆட் பண்ணுறப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனுங்கிறது செவன் டைம்ஸ் அப்புறம் ஒன் அப்போ டென்னா ஃபைவ் இதுதான் தேர்டுடைய ப்ராபபிலிட்டி